la mañana, cuatro minutos, estamos en la revista de Radio En, por Cielo TV, señal que viene de arriba, y la voz evangélica nacional, ven, señal de salvación, doctor César Ávila, como lunes, sí, un lunes no, que está viniendo César, ¿verdad? El doctor César Ávila, ginecólogo, especialista en fertilidad, endoscopía avanzada, hoy hablamos de menopausia, y osteoporosis Doctor, sí, saludo Muy buenos días a todos En realidad, eh, hace algunos días atrás eh, Para ser exacto, el día 20 del presente mes de octubre Se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis Y se hace básicamente con la intención de Hacer un llamado a la prevención, al cuidado Al diagnóstico oportuno de esta entidad que se caracteriza, se caracteriza básicamente por una debilidad en lo que es la densidad mineral ósea, o sea, se pora el hueso por dentro. Y hombre, ¿qué hace el doctor ginecólogo hablando de, de huesos? Bueno, se entiende que en la mujer hay una mayor predisposición a tener este tipo de condiciones, ya que es bien conocido que las bondades que confiere el estrógeno para la configuración del hueso es de suma importancia. Y nosotros como ginecólogos somos llamados a identificar estos pacientes de manera oportuna para detener ese deterioro en la densidad mineral del hueso y en algunos casos tratar de ganar algo de esta densidad mineral. Porque en la medida de que la, la debilidad del hueso esté más pronunciada, eh, hay mayor riesgo de fractura. Y lo que se requiere es evitar los riesgos de fractura en estos pacientes. ¿Cómo tratar o cómo... La mujer que está escuchándonos y viéndonos. Prevenir. Y tiene, no, tiene una situación de esa patología y acaban de diagnosticarle embarazo. Muy bien. ¿Cómo tratar eso? Es muy interesante la pregunta. Voy a tratar de hacerlo de manera llana, que las personas no puedan entender. Cuando hablamos de que hay embarazo, se supone que la mujer está en edad reproductiva y por ende, para poder embarazarse mm. tiene que tener folículos en sus ovarios, o sea que tiene buena cantidad de estrógenos entonces la asociación de menopausia con osteoporosis ya hablamos directamente de que ya hay un cese de la producción hormonal del paciente por ende, a nivel... no, pero habla, eh, quito, quito la menopausia Sí, es que, es que tengo la condición para estar embarazada no puede estar en menopausia entonces hay una... no, no por eso quito la menopausia. Okay. Yo hablo de la condición de una mujer con osteoporosis uh -huh. y con embarazo. Realmente es eh, no es que no se pueda dar, pero es muy difícil porque se supone que es una mujer joven. Entonces vamos, vamos por parte. Ok. La densidad mineral del hueso en condiciones naturales, el hueso no es, no tiene un estado, un estado estático. Es, vive en constante remoción, en constante renovación. O sea, no diga como esa columna que se quedó ahí todo el tiempo, toda la vida. No, el hueso tiene dos tipos de células. Las células osteoclásticas y las células osteoblásticas. La que repone un hueso, o sea, ellas producen y otra que va comiendo. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente llega a la edad donde disminuyen a los 35 años esas, esas hormonas, automáticamente el hueso comienza a ganar, a perder la, la fortaleza. ¿Por qué? Se está Sí, porque las células que comen son más que las que producen. Entonces, ¿qué pasa en los embarazos? Sabemos que una parte un ele elemental para la formación del hueso es el calcio. Y nuestras mujeres dominicanas, o todas las mujeres en sentido general que están en un periodo de, de embarazo, hay dosis de calcio que se requiere mayor que la habitual en condiciones naturales. Entonces, cuando hay un déficit de calcio en nuestras dietas o en la suplementación de nuestra mujer embarazada, estamos favoreciendo en lo adelante, en una menopausia, de que tenga mayor predisposición a hacer una osteoporosis o una osteopenia. ¿Por qué? Porque el bebé, si usted no tomó calcio, va a buscar la forma de dónde obtener ese calcio para poder alimentar sus huesos. El bebé. O sea, que si la mujer no se suplementó, el niño va a tomar del reservorio de la madre, de sus huesos largos, para poder formar su tejido óseo. Entonces, es muy importante para esto conocerlo, que 
toda mujer que nos escuche y los hombres también, pero hay una mayor predisposición a nivel de la, de la mujer, porque la mujer que se embaraza y, y tiene estación de calcio, que los depósitos de calcio y la fortaleza de la densidad mineral ósea se va a obtener por debajo de los 35 años. A partir de los 35 años, las mujeres van a comenzar a tener un deterioro de su densidad mineral ósea de manera progresiva, que pueden intervenir diferentes condiciones eh, de tipo general, de hábitos, como una buena dieta, ejercicio, una suplementación de calcio, para que no se agoten sus reservas, pero ya no puede almacenar más. Entonces, cuando volvemos a la pregunta original, ¿cómo puede ocurrir en una mujer embarazada que tenga osteoporosis? De manera natural es difícil. ¿Por qué? Porque la síntesis de los osteoblastos en condiciones naturales, donde hay un buenos niveles de estrógeno, se supone que el hueso se mantiene fuerte. Al menos que exista alguna condición de salud que ya, bueno, pues no sea natural. Ahí sí puede ocurrir y obviamente mientras más peso hay y mientras mayor es la ergonomía en volumen del paciente, pues mayor es el riesgo de, de fractura de estos pacientes. Doctor, una pregunta. Los dos temas están sumamente interesantes. Y sé que todas las mujeres que están en sintonía con este espacio, sé que van a hacer sus llamadas para hacer sus preguntas. Ahora bien... Referido al tema de osteoporosis, sumamente interesante, pero referido a lo del tema de la menopausia, doctor, es el que más me preocupa. Sí, claro. <risa> claro, te tiene que preocupar. ¿A qué edad, Oiga, doctor? Claro. ¿A qué ya edad? Ya tú con 47, ya tienes que preocuparte. Una mujer, ¿a qué edad una mujer empieza a tener síntomas de menopausia? ¿Qué es menopausia? No menopausia, como dicen mm. a veces. Bien, la menopausia, para que la persona que nos escuchan, es el cese de la producción hormonal estrogénica del ovario, que se caracteriza por la ausencia del periodo menstrual de más de seis meses de manera consecutiva con disminución de estrógeno. Entonces, de manera general, se entiende que a partir de los 40 años, en cualquier momento, Eso me está preocupando. puede ocurrir, dígame qué tengo que hacer, en cualquier momento puede llegar a la menopausia y verse como natural, o sea, no es precoz, porque por debajo de los 40 años, hoy día hablamos que es precoz. Yo tengo muchas niñas con 20, 25, ¿Sí? 30, con menopausia ¿Qué? precoz, sí. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Doctor? Son múltiples factores. Ay, ¿Sí? Muchas veces son quirúrgicos, otras veces son inmunológicos, eh, embrionarios, o sea, en muchas condiciones. Pero en, en síntesis, a partir de los 40 años es normal que llegue la menopausia. ¿Cuál es la edad promedio en Latinoamérica? Hoy día se habla de 50 a 51 años, que regularmente llega a la menopausia. Salvo mm. que el paciente haya sido sometido a quimioterapia. Se mantiene la, la preocupación. Mantiene. O que el paciente haya hecho algún tipo de cirugía del ovario. Eso va reduciendo de manera gradual lo, lo, los niveles de hormonas del paciente y por ende la expone a que pueda llegar a una menopausia de manera más temprana. Le reiteramos a nuestros oyentes lo que hacemos cada semana. Puede llamar al 809-550-2445 y aproveche esta consulta gratuita que nos hace este especialista, que nos honra con su presencia aquí. Ángel. Preguntaba, doctor, siempre se ha hablado de, del tema de que dice como frase, decimos de que lo, eh, ¿cómo es? el hueso de los viejos no se empata. De ahí viene el tema de la osteoporosis. Exacto. O sea, dependiendo de la edad y dependiendo de la raza. En el caso de, de la raza es todo igual. No, el eh, que no eh, tiene mayor. Sí, la, los caucásicos y los asiáticos mm. entienden que hay una mayor predisposición a, a tener una mayor debilidad en el de su tejido óseo. O sea que se supone que siempre hay. Y sí, nosotros los negros somos otros. Y en la mujer, la proporción, por ejemplo, en la mujer es de 1,3 y el hombre eh. de 1,5. Usted los blanquitos no nada. No, no. Mucho más, 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 más propensa a causar con esta condición. Doctor. Y, y... Lo, perdón, y otra cosa es que lamentablemente no es sintomático. O sea, usted puede tener una osteopenia, una osteoporosis. Y no darse cuenta. No darse cuenta. Y realmente se dan cuenta que esa persona Cuando hay un roto. Cosa, que se cae. Ah, por frente se cayó y se rompió un brazo. Mm. Porque no se cayó y se rompió un brazo. O sea, porque hay una debilidad de la densidad mineral del hueso. Entonces, esa debilidad lo que hace es que favorece a que el paciente pueda fracturarse con mayor facilidad. No como mi difunta abuela paterna, murió a, lo, a los 103 años. Sí, pero murió. murió a los, y, y ya cuando ella se cayó, fue, murió, iba para la iglesia. Cuando cumplió, le celebramos los 100 años, un año después se cayó, yendo a la iglesia, saliendo de la casa a la acera, ¡pa! se cayó, duró dos años en cama. 
Y abuelo, y, y, y entonces, ¿por qué usted cree que pasó eso? Eso fue que rebalé. Si yo no hubiese rebalado, no me pasa nada. Abuela, usted tiene más Pero de 100 lucida, años, ¿eh? Es más de 100. Pero entonces, con 100 años... Claro que tenía una situación de osteoporosis. osteoporosis, pero no había sucedido ningún, ningún en, en, en evento pacientes. que demostrara eso. ¿Verdad pero que sí? Hecho, hay un estudio que se llama densitometría ósea que se realiza para ver la densidad mineral del hueso. Se hablaron los del test score por debajo de menos 2.5. Hablamos que el paciente tiene una osteoporosis, un alto riesgo de sufrir fracturas o el riesgo de fractura. Entonces, estos pacientes siempre se le orienta a evitar el riesgo de caída. Inclusive hay una escala para evitar, para evaluar el riesgo de caída. Para que esos pacientes, por ejemplo, tengan el cuidado de no caerse porque tienen mm. mayor riesgo de, de poder sufrir fractura. Doctor, eh, seguimos con el tema, espérese. Estamos. Sí, sí, con el vamos. tema de... Saidi debió estar preocupa, aquí. Preocupa. De Saidi debió estar aquí. ¿eh? ¿Tiene, ¿Está clasificado? ¿Está bien el aire la... así al nivel que está? Sí, sí. Yo sí, te bien. Bien. sí entonces. ¿Está clasificado eh, la menopausia, o sea, la densidad? No sé si me doy a entender. No. O sea, Hable ¿cómo claro, yo que aquí no ¿cómo, hablamos del cuerpo para hablar claro. ¿Cómo yo puedo eh, prevenir o cuando me dé la menopausia? Que no sea tan intenso mm. los síntomas. Uh, reducir. Exacto. Reducirlo. El calor. Mira, ya me está dando calor. <risa> <risa> ya, lo sé. Vamos por hacer la pregunta. <risa> el estrógeno en toda la economía de la mujer confiere muchas bondades. Ajá. Dentro de ella está la de termorregulación del cuerpo. Entonces, por eso es que vienen los llamados sofocos. <risa> Ya me o, estoy sofocando, doctor. O calor. Señor. Eso, se, eso también se traduce en irritación, vamos a pelea un poquito más, uh -huh. en, en la falta de poder conciliar el sueño de manera correcta. Entonces, se supone que parte del tratamiento para mitigar esos signos y síntomas que varía de un paciente uh -huh. a otro son terapias de reemplazo hormonal sustitutivo, siempre y cuando el paciente califique para ello y no tenga un riesgo de poder provocar o incentivar una, una, una llamada una tenemos llamada. Que telefónica, Pero quédate ahí vamos a hacer una pausa al listado de preguntas de Bianca y pasamos con el oyente, saludos buenas <risa> buenas, buenos días buenos buen día, días. adelante Su una, pregunta para el doctor eh, Ávila preguntarle al ginecólogo, una señora de 50 años que eh, su menstruación es borrosa y negra, ¿qué quiere decir eso? bien con 50 años, eh, una paciente todavía puede ver su periodo menstrual, de manera natural no es, es más o menos la media, como dijimos, 50, 51 años, pero ya desde ese momento va teniendo o presentando deterioro de lo que es el desprendimiento endometrial, porque ya los niveles de hormonas son menores, o sea que puede ver, puede estar ocurriendo una mm. perimenopausia en este paciente. De igual modo, siempre lo correcto es hacer una sonografía, valorar el crecimiento de ese endometrio para descartar otras entidades que podrían estar provocando esas condiciones. Otra llamada buena es adelante. Estamos con el doctor Ávila, aquí en la revista. Su pregunta, por favor, para el doctor. Sí, eh, hace un tiempo yo me hice todos los análisis que la mujer nos hacemos. Bien, déjeme bajar el radio. Sí, por favor. Gracias. Puede bajar el volumen de su radio y tener mejor calidad okay, en disculpe. nuestra conversación. Entonces eh, me salió ostopenia y desgaste de las caderas. El doctor como que yo no le entendí bien la explicación, yo quisiera que él vuelva y me retroalimente esa explicación, por favor. Por favor, doctor. ¿Cuántos años? Pero... ¿Cuánto Ayúdame, años? ¿Cuánto años? Yo tengo 47, voy a cumplir 48. 48, Dios te bendiga. Muy bien. Una muchachita. Sí. <risa> Eh, no le preguntamos si todavía está viendo su periodo mental, eso era un parte mm. muy importante para ver si es que tan agudo es, pero bien. No, no está ahí. Eh, regularmente, el, lo, como habíamos hablado, eh, la densitometría ósea lo que mide es el, la, el fortalecimiento del hueso, para que las personas no, no se entiendan. Entonces ahí se que hicieron un estudio que hablaba de una osteopenia. Sí, sí. La osteopenia es la antesala de la osteoporosis. En un test score tenemos menos 1.2, menos 1.5, mm. menos 2.5. Mientras más se desvíe, eso es como los vehículos con tan de camber, mientras más se desvía del centro, mayor es el grado de debilidad de la densidad mineral del hueso. O sea, 
que la, con un paciente tiene osteopenia, entonces el paciente debe caerle arriba para evitar que llegue a una osteopenia. ¿Y los hombres uh, desde qué edad tenemos que ir revisando? No, ya, tú antes ya debería, ya hace tiempo. Para el tema de... A partir de los 40 años todo el mundo debe ser, tener un chequeo rutinario. Que ya la, cada dos años es una densidad mineral. La, sobre todo en las mujeres que más frecuentan. La rodilla no es la misma ya. Sí, ya Yo siento... Cambio de aceite. Siento... Se siente, doctor. Saludos buenas, estamos en la revista. Aquí está el doctor Ávila, especialista en fertilidad, ginecólogo, todólogo, campesino también ahora. Doctor, cuando hay menopausia, es eh, prematura. Santana del Sí, Santana, Santana, Santana. Santana. El otro campesino, Ángel, dime. Cuando hay menopausia prematura, eh, en el asunto de la procreación. ¿Qué tanto afecta? ¿Cuáles son las estadísticas de embarazo? ¿Cuál, ¿Cuál es el nivel que hay? Bueno, en realidad es un tema hoy día de un gran dolor de cabeza para el sentido general para la sociedad y para nosotros los médicos que nos dedicamos a esta área porque tenemos una alta tasa de divorcio y hay una alta tasa de una segunda pareja a los 40 años, uh -huh. cerca a la menopausia. Si hay un cese... Donde está la producción hormonal, creciendo la productividad del individuo y hay mejor calidad de vida, hay un divorcio, una nueva pareja. Entonces, pero ahí tú tienes una menor calidad biológica. Obviamente ya el, los ovarios producen menos calidad de, de hormona y menor cantidad. Si está en una menopausia de manera natural, es imposible ¿Qué cosa? que pueda embarazarse de manera natural. Uy. ¿Qué me refiero de manera natural? con sus propios folículos, con sus propias células germinativas. O sea que la única forma de estos pacientes, si su condición eh, general se lo permite, es con donación de óvulos. Donación de óvulos, en los casos, si tiene su útero, bueno. Tengo un oyente ahí en Q, pero tengo mucho ruido. Verifique eso, por favor. Adelante, buenas. Tengo otro por aquí. Aló. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga. Estoy, eh, quiero hacer una pregunta al doctor. ¿Tú estás en un avión, eh? Un avión. Carretera, carretera. ¿Y ahora me escuchas? Sí. Hay personas con 57 años, 56, que no tienen eh, los síntomas de la menopausia, aunque tengan 5 años que se les ha quitado. Pero hay algunos que tienen 71 y todavía tienen los síntomas de menopausia. ¿Qué, ¿Por qué sucede eso? Bien. Cada individuo es distinto y como ya hemos comentado anteriormente, regularmente eh, hay pacientes que son más sintomáticos que otros. Y la mayoría de los síntomas se ven en los primeros cinco años. Después de que el cuerpo tiene cinco años con este tipo de efectos, ya el cuerpo va haciendo algunos ajustes y, o el paciente ya se adapta a esas condiciones y regularmente no, no se queja más. Hola, buenas. La revista, doctor Ávila por aquí. Como cada quincena. Se está interesado por el tema menopausia. Hola, buenas. Aló. Bueno, han tenido una pregunta. No, no le cierre a, a, a Bianca que tiene el listado y pregunta ya, 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 por la ya, ya, mitad. No, ya, ya, ya. Sí, sí. Dale. No, eh, bueno. Vale. No, doctor, quería eh, la pregunta que le iba a hacer ahorita en, en la misma línea de la menopausia, ¿verdad? Una persona que todavía no tenga los 40 años y no tenga síntomas de menopausia. O sea, ¿la alimentación tiene que ver con eso? ¿Tiene que tomar algunos suplementos, algunas vitaminas? Sí, claro que sí. Eh, regularmente parte importante de lo que es la formación del hueso es el calcio y parte de la absorción del calcio es la vitamina D. O sea, que todo paciente que uno escucha es muy importante para poder mantener un hueso sano, que tenga una buena suplementación de calcio, una buena alimentación. Realmente están, lo podemos obtener en lo que es el yogur, el queso, en los lácteos, uh -huh. si la condición de parte se lo permite consumir. Y la vitamina D para que este pueda ser absorbido a nivel del duodeno de los intestinos, es importante tener un buen nivel de vitamina D. ¿Qué ¿Vitamina D? Paso, sí, dicho sea de paso. Vivimos en una isla donde hay mucho sol y tenemos grandes cantidades de pacientes con insuficiencia de vitamina D. Porque no nos ponemos al sol en los músculos grandes, que es donde mm. se absorbe la cantidad de vitamina D adecuada. La gente en la calle sí, quiere prevenir. preguntar, cuestionar al doctor. Muchas preguntas, adelante. Buenos días. Buen día. Yo quiero preguntarle al doctor que... Yo me hice, me hicieron una cirugía de un descenso levantándome la, la vejiga, 
Pero luego de ahí siempre mantengo una infección de orina y me sale la orina con sangre. Que, que se debe eso, por favor. Una pregunta tiene la doctora. Escucha, por favor. Sí. ¿Está ahí? Sí. ¿Está ahí? ¿Le hicieron histerectomía y le sacaron la matriz? Ojalá que pueda escuchar por el teléfono. Que escucha por el teléfono la pregunta. Está diferido. Ahora ya le llegó... Ya le llegó el audio. Bien, vamos le va a, a responder. Ella va a responder ahora. Regular general. Regularmente, eh, la última vez que vine aquí, hice un comentario con relación a los partos vaginales y los defectos del, diafrag del diafragma urogenital. Regularmente, cuando ella habla de un descenso, es porque esa estructura, que son como las vigas de la base, de la, de la parte baja de la pervis, pierde su fortaleza uh -huh. y todo lo que está por encima baja de nivel. Entonces, al bajar, ahí hay, está la uretra, cambia lo que es el, el ángulo de la uretra. Al cambiar el ángulo, si va en un ángulo de 45 grados y se acoda, entonces tiene mayor predisposición a hacer procesos de infección. Es bueno que conjuntamente con su ginecólogo, que la ha tratado, y con un urólogo que haga algunos estudios de una cistoscopía, puede acercarse para ver qué está pasando con esta condición. Pero es muy frecuente este tipo de condiciones. Doctor, tenemos que despedir con esta condición. Yeah. sus contactos, por favor. <risa> bueno, en sentido general, brevemente, hacer el llamado a todos nuestros pacientes que tengan el acercamiento a su médico, que se suplementen de manera correcta con calcio, vitamina D, y que se hagan todas las mujeres de mayor de 50 años una densitometría ósea para determinar de manera oportuna la densidad mineral de sus huesos. Un, un feliz día. ¿Dónde está ubicado, doctor? El nombre estamos de... aquí en la Romana, la clínica del doctor Canela, en el cuarto piso, 402. Y en Santo Domingo estamos en la Torre Profesional KP del Centro Médico UCE, 829-637-9214. Búscalo en Instagram, DR César Ávila, doctor César Ávila, ginecólogo, especialista en fertilidad, endoscopía avanzada y más, amigo mío. Seguro.